今日は爆速で高画質の画像を生成できるイマジナリウムという SDXL ベースの画像を紹介していきます SDXL ベースで高画質その上爆速で画像が生成できるというのは非常に魅力的ですねはいこれは実際に生成しているところを当倍で流していますおこれは倍速生成ではないということだよねそうなんですそして TensorRT でエクスポートした場合はさらにこんな感じになりますもともとが早いので一見大きなインパクトはないけど確かにこれは早いねすごいですよね今日はこのモデルの紹介と実際に爆速で生成してみた美女たちをご紹介していこうと思いますイマジナリウムというモデルは SDXL ベースのモデルで実写系のモデルとなりますそして今回紹介するイマジナリウムはおそらくは SDXL ターボをマージして利用されたモデルのように思えます明確な記載はないんだねそうですねですがおそらくライセンスなどを見ると SDXL ターボを利用したモデルである可能性が高そうです SDXL ターボはまだ商用利用はできないんだっけはいそうなんです SDXL ターボで生成した画像の商用利用ができない点は注意が必要ですでも今後 SDXL ターボが商用利用可能となればこのモデルもそれに合わせて新しいバージョンをリリースしてくる可能性が高いってことだよねはいそう考えていますそのためこちらのモデルの生成時の癖などを今のうちから体感しておくことは良いことかと思います高速にクオリティが高いモデルが生成できるなら例えば商用利用したい人も今のうちから利用を検討しておけるものねはいそうなりますね次は生成時の設定かなはい実際にどういった設定で生成したかをお伝えしていきますまずサンプリングステップ数は 4CFG スケールは 2.2 ですねこれらの設定はイマジナリウムのシビット AI ページに載っている画像のパラメーターを踏襲したものだねそうですまたネガティブプロンプトも踏襲させていただいていますプロンプトには日本人女性を表す単語を入れているねはいこちらのモデルは特にアジア系に特化したモデルというわけではありませんがアジア系の美女も問題なく生成できる感じですねあとは表情を安定させるためにアフターディテイラーも入れているんだねはいアフターディテイラーを入れてももともとのサンプリングステップ数が4なのでこれでも高速に画像生成ができます確かにこの設定で生成している割にはだいぶ早いし画像のクオリティも問題ない感じだねいい感じですよねそして今回はこのようなプロンプトを用意して美女画像を量産してみますプロンプトは以前こちらの動画で紹介したプロンプトだねはいこれをそのまま利用し先ほどのパラメータを設定して生成していきましょういいですね結果が気になるあれどの女の子もみんな顔がアップすぎじゃないあららこのプロンプトではダメでしたね SD1.5 向けのプロンプトでは SDXL モデルに対しては少々過剰なのかもしれませんねというわけでプロンプトを削ったりして調整していきますやはり SD1.5 向けのプロンプトをそのまま SDXL に利用するのは微妙なのかな個人的にはモデルにもよるような気もしていますこれはチルドリミックスの生成で利用していたプロンプトを少しだけ微調整してフズキミックスで生成したものですこれを見る限り問題ない画像だねはいそのため意外と SDXL にもそのまま SD1.5 用のプロンプトが適用できる印象があったのですがここはモデルやその他のパラメーターにもよるのかもしれませんね少し話はそれましたが少しプロンプトを調整して生成した女の子がこちらですおいつもの美女グラビアの雰囲気の女の子が生成されたねはいというわけでいくつか生成してみた画像をこのまま流していきますねと
というわけで本日はイマジナリウムを用いて爆速でビジョグラビアを生成してみました流している画像はどれもアップスケールをかけていないものですが SDXL ということでサイズも大きく出せますし画質も良いと思いますそれに SDXL だとどうしても生成に時間がかかるのでこういう風に爆速生成ができるのはいいねはい時間短縮はやはりインパクトが大きいです時間短縮といえば以前紹介した TensorR t e a m おすすめなのでこちらの動画もチェックしてみてねこちらのチャンネルでは画像生成 AI に関する動画を日々投稿しているのでよろしければチャンネル登録やいいねもしていただけると励みになります動画以外にもノートの方でコーヒー UI 入門という今年コーヒー UI に入門したい人に向けた記事も公開しているのでもしコーヒー UI に今年チャレンジしてみたい人はぜひ読んでみてくださいセットアップから実際にワークフローファイルを用いて AI 動画を生成してみるところまでをノート内では解説しているのでぜひ AI 動画生成に興味がある方も読んでみていただけたらと思いますそれではまた次回の動画で会いましょうご視聴ありがとうございました